হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও অফ এডুকেশন ইন বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেল তো তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ আজকের ভিডিওটি হচ্ছে ক্লাস টেনের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের সম্পূর্ণ সমাধান ম্যাথামেটিক্স পার্ট টু তো তোমরা স্ক্রিন নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেনগুলো দেখতে পাচ্ছ তো আজকে আমরা এর সমস্ত সমাধান সম্পূর্ণ সমাধান দেখে নেবো আজকের ভিডিওটিতে সুতরাং ভিডিওটিকে একদম স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকো তার আগে বলে রাখতে চাই তোমরা যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো ওই চ্যানেলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকেন অবশ্যই প্রেস করে দেবে যাতে আমাদের এই চ্যানেলে আপলোড করে সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান সর্বপ্রথম তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছো যে এই চ্যানেলে ডিসকাস হয় এভরিথিং অ্যাবাউট এডুকেশন সো লেট স্টার্ট তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা আমাদের দেওয়া আছে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কে সেটা হচ্ছে বার্ষিক আর পার্সেন্ট সরল সুদের হারে কোনো মূলধনের এন বছরের মোট সুদ পি এন আর বাই টোয়েন্টি ফাইভ টাকা হলে মূলধনের পরিমাণ চারটি অপশান দেওয়া আছে টু পি টাকা ফোর পি টাকা পি বাই টু টাকা পি বাই ফোর টাকা তো এখানে আনসারটা চলো আমরা দেখে নিই প্রদত্ত মোট সুদ বলে দেওয়া আছে যে পি এন আর বাই টোয়েন্টি ফাইভ টাকা তো এক্ষেত্রে আমরা মূলধনের পরিমাণটা এক্স টাকা ধরে নিই সাধারণত মূলধনের পরিমাণটা পি টাকা ধরে নেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু যেহেতু এখানে পি দেওয়া আছে তাই আমরা এক্স টাকা ধরে নিয়েছি ওকে তাহলে সূত্রানুসারে আর পার্সেন্ট যদি সরল সুদের হার হয় তাহলে মোট সুদ আই ইকুয়াল টু হয় পি আর টি বাই হান্ড্রেড যেহেতু এখানে এন বছর বলে দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এন বছর বলে দেওয়া আছে তাই এখানে পি আর এর জায়গায় পির জায়গায় আমরা এক্স ধরেছি তো এক্স আর এন বাই হান্ড্রেড ওকে তো এক্স আর এন বাই হান্ড্রেড যেটা সেটাই হচ্ছে আমাদের বলে দেওয়া হচ্ছে পি এন আর বাই টোয়েন্টি ফাইভ যেহেতু মোট সুদ ওটাও মোট সুদ সরল সুদ ওকে তো শরতানুসারে এক্স আর এন বাই হান্ড্রেড ইজ ইকোয়াস টু পি আর এন বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পাবো যে এক্স ইজ ইকুয়াস টু ফোর পি তাহলে আনসার হবে অপশান বি ফোর পি টাকা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ওকে দেখে নাও পুরো পুরো উত্তরটা আমি দিয়ে দিচ্ছি স্ক্রিনে ওকে তোমরা দেখে নাও তো চলো দেখতে পাচ্ছ নেক্সট কোয়েশ্চেন চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব বৃত্তাকার চোং থেকে দেওয়া হয়েছে পরিমিতির অঙ্ক প্রশ্নটা আমি পড়ছি তোমরা শুনে নাও দুটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের উচ্চতার অনুপাত ওয়ান ইস টু এবং ভূমির পরিধির অনুপাত থ্রি ইস হলে তাদের আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করো চলো আনসারটা দেখে নিই ধরি দুটি লম্ব বৃত্তাকার চোং চোঙের ব্যাসার্ত যথাক্রমে আর ওয়ান এবং আর টু একক এবং উচ্চতা এইচ ওয়ান এবং এইচ টু একক এবার দেখো প্রথমে বলে দেওয়া আছে যে চোঙের উচ্চতার অনুপাত ওয়ান ইস টু টু তাহলে এইচ ওয়ান ইস টু এইচ টু সমান ওয়ান ইস টু টু এবার এইচ ওয়ান বাই এইচ টু ইজ ইকুয়াস টু ওয়ান বাই টু আবার বলে দেওয়া আছে দেখো উপরে কোয়েশ্চেনে যে ভূমির পরিধির অনুপাত থ্রি ইস টু ফোর তার মানে ভূমির পরিধি আমরা জানি কোনো একটা বৃত্তাকার যদি ভূমি হয় তাহলে তার পরিধি হয় টু পাই আর যেখানে আর হয় ব্যাসার্ধ তো এখানে দুটা আর এবং আর ওয়ান এবং আর টু আমরা ধরে নিয়েছি দুটা ব্যাসার্ধ সুতরাং দুটা পরিধির অনুপাত থ্রি ইস টু ফোর বলে দেওয়া আছে সুতরাং আমরা শতানুসার লিখতে পারি যে টু পাই আর ওয়ান ইস টু টু পাই আর টু ইজ ইকুয়াস টু থ্রি ইস টু ফোর সুতরাং টু পাই টু পাই কেটে যাবে এখানে বা অনুপাত যেহেতু আছে ওটা থাকবে না তাহলে আর ওয়ান বাই আর টু ইজ ইকুয়াস টু হয়ে যাবে থ্রি বাই ফোর ওকে তাহলে চোং দুটির আয়তনের রূপা যদি আমরা ফার্স্ট চোংটার আয়তন যেটার ব্যাসার্ধ আর ওয়ান এবং উচ্চতা এইচ ওয়ান তার যদি আয়তন ভি ওয়ান ধরি এবং অপরটা যদি ভি টু ধরি তাহলে আয়তন আমরা জানি লম্ব বিতাকার চোঙের আয়তন সমান পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ তো এখানে একই জায়গায় ভাবে একই রকমভাবে লিখে দিয়েছি দেখো পাই আর এর জায়গায় শুধু আর ওয়ান এবং এইচের জায়গায় এইচ ওয়ান বসিয়ে দিয়েছি তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই তাহলে পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওয়ান স্কোয়ার এইচ টু ভি টুয়ের ক্ষেত্রে আমরা লিখেছি পাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু তো এখানে পাই পাই কেটে যাবে উপরে রয়ে গেল তাহলে আর ওয়ান এর স্কোয়ার এইচ ওয়ান বাই আর টু স্কোয়ার এইচ টু এবার আর ওয়ান বাই আর টু এর হোল স্কোয়ার আমরা করে দিয়েছি আলাদা করে নিয়েছি ইন্টু এইচ ওয়ান বাই এইচ টু আর ওয়ান বাই আর টু এর মান আমরা জানি থ্রি বাই ফোর উপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে উপরের দিকে আছে সুতরাং তাহলে থ্রি বাই ফোর এর হোল স্কোয়ার ইন্টু এইচ ওয়ান বাই এইচ টু এর মানও দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাবে স্ক্রিনে যে প্রথমে যেটা মান প্রদত্ত আমাদের প্রশ্নে প্রদত্ত আছে তো সেক্ষেত্রে এইচ ওয়ান বাই এইচ টু ইজিকাস টু হাফ হবে তাহলে থ্রি বাই ফোরের হোল স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই টু এর হোল স্কোয়ার ইজিকাস টু থ্রি বাই ফোরের হোল স্কোয়ার যদি আমরা করি থ্রি এর স্কোয়ার নাইন ফোর এর স্কোয়ার ষোলো ষোলো বসিয়ে দিয়েছি ইন্টু হাফ হাফের স্কোয়ার মানে একের চার সুতরাং ওটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি চার ষোলো চৌষট্টি উপরে নয় ওকে তাহলে নাইন বাই সিক্সটি ফোর অর্থাৎ নাইন ইস টু সিক্সটি ফোর অনুপাতে ভাগ হয়ে
ओके ओ हलो वित्तटार केंद्र ए वि समान चार सेंटीमिटार जो है बोले देवा ए सी समान तीन सेंटीमिटार ओके एवं कौन बी ए सी समान नब्बे डिग्री ये देव आ कारण ए वि लम्ब ए सी सूतरा देखते सूतरा बी ए सी समान अर्धवित्तस्त कौन है बी ए सी समान अर्धवित्तस्त कौन जेहतु अर्धवित्तस्त कौन क्या बोलो कारण जेहतु दुटो जे जो लम्ब मान लम्बा अवस्थान कर अर्थात तर मध्यवर्ती कौन नब्बे डिग्री है तक वो दूटी जेयर प्रानबिंदु दूटी जमन बी ए सी ए दूटी के जो जो कर दी वो क्यों अर्धवित्त है ओके तरा अर्धवित्त के डिनोट कर सी को अर्धवित्तस्त कौन जो अर्धवित्तस्त कौन अलवेज नब्बे डिग्री है एक उपाध्य आज है विषय सूतरा एक क्षेत्र में बोलते परि जे बी सी मैं बी ओ ए सी तीन टी बिंदु के जो जो कर दी तो बी सी वृत्तर व्यस ओके तेल एब वृत्तर व्यस जो हो जाए तो पे गे प्रश्न चेहरे वृत्तर व्यसार्ध निर्णय करो तेल बी सी बेर करते हैं तो हमें देखते पाँची त्रिभुज पृथाकर्ष उपबाद प्रयोग कर देव हमें त्रिभुज ए बी सर क्षेत्र तो ये हमें देखते पाँची जब्बे डिग्री जो कौन से बी एस सी तरह विपरीत दिखे जो को रही है से सी अर्थात बी सी हलो क्यों अतिभुज तेल अतिभुज स्कोयर समान बाकी दोटार बाहू स्कोयर जोगफल अर्थात बी सी स्कोयर समान ए बी स्कोयर प्लस ए सी स्कोयर एबार ए बर मान हमें जी चार एस एर मान तीन तेल से दुटोर मान बसी पाँच बी सी स्कोयर समान टोन्टी फाइव सेंटीमिटार सूतरा बी सी समान रुटो बार टोन्टी फाइव इज इक्वल्स टू फाइव सेंटीमिटार सूतरा बैस फाइव सेंटीमिटार ओके जेहतु बी सी बैस तेल बी सी जो बैस फाइव सेंटीमिटार है तेल बैसा दे टू पॉइंट फाइव सेंटीमिटार ओके तुम निश्चय बुझते पे जो बी एस सी जो नब्बे डिग्री बोले जाए तो हमें जी अर्धविस्तस्त को नब्बे डिग्री सूतरा वो जेयर प्रानबिंदु दो अर्थात बी ए सी ए दुटो को जो कर लेना वित्तर बैसा वित्तर बैस पे जाब ओके ओके निश्चय तुम्हारा पूरा स्क्रिने देखते बुझते पे छो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा जा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज्चे को मूलधन दुई बचर सरल सूद और चक्रविद्युत सूद जथाक्रमे आठ हज़ार चार सौ टाक आठ हज़ार छः बहान्न टाक हम मूलधन और वार्षिक सूधे हार निर्णय करो तो उत्तर देखे नहीं निश्चय तुम्हारा क्वेश्चन देखे देखते बुझे नहीं तो चलो उत्तर देखे नहीं बला आज है जो बचर सरल सूधर क्षेत्र में मोट सूद बोले आज है जो आठ हज़ार चार सौ टाक ठीक है तब सरल सूधर क्षेत्र में जी सरल सूधे जो हार आठ पार्सेंट है मूलधन जी पी टा है तेल मूलधन जो पी टा है और जो सूधर हार जो आठ पार्सेंट है तेल आई अर्थात मोट सूद इक्ल टू आप जी पी आर टी बै हंड्रेड है एखे जो टी समान दो बचर बसे देवा आज है तेल प्रथम क्षेत्र में लिखते ही प्रथम क्षेत्र में आई जिगस टू टू पी आर जेहतु टी इक्ल टू पी आर टी बै हंड्रेड है क्योंकि टी इक्ल टू टू बसिए एकदम डायरेक्ट बसिए नहीं टू पी आर बै हंड्रेड समान पी आर बंचाश ओके टाक आई एब पी आर बंचाश ये सूधर टाक मोट सूधे टाक क्यों बोले आठ हज़ार चार सौ टाक तेल पी आर बंचाश इक्ल टू आठ हज़ार चार सौ एखान के पी एर मान बेर नहीं आठ पी समान आठ हज़ार चार सौ ए पास पंचाश छो से के पास गुण कर दिए आठ हज़ार चार सौ इंटू पंचाश बर कर दिए ओके तेल पी इक्ल टू आठ हज़ार चार सौ इंटू पंचाश बर टाक एब देखो द्वित क्षेत्र में चक चक्रविधि सूधे जो बेपारे दिए तो चक्रविद्य सूधर बेपारे बोले दीजिए मोट सूद हो आठ हज़ार छः बहान्न टाक आप जी चक्रविद्य सूधे क्षेत्र में समूल चक्रविद्धि जो है से पी इंटू वन प्लस आर ब्रेड टू दि पावर एन तै तो समूल चक्रविधि अर्थात सूद सह तर चक्रविधि सूद सह तर मूल तो ये जो मोट सूद जो आठ हज़ार छः बहान्न बोले मोट सूद मान समूल नए शुद्ध सूद चक्रविधि शुद्ध चक्रविधि सूद तेल एक क्षेत्र में समूल के क्यों करब मूलधन का वियोग कर दी चक्रविधि सूदा पे जा सूतरा पी इंटू वन प्लस आर ब्रेड टू दि पावर एन माइनस पी अर्थात मूलधन के जो वियोग कर दी तेज़ सूत्र पा जो है आठ हज़ार छः बहान्न बोले आज है कोश्चिने ओके तो निश्चय हमें बुझते पर पी कमन नहीं पी कमन इलो वन प्लस आर ब्रेड एर स्कोयर माइनस वन ब्रैकेटर मध्य समान एट सिक्स फाइव टू जैसे एन हे समय तई आप स्कोयर बसि दीची ओके ऊपर लाइन टाइम देखने बुझते पर एन नामक एक राशि छो द्वित क्षेत्र में स्कोयर बसिए कारण एखे दो बचर बोले तो ओके तो वन प्लस आर ब्रेड टू दि पार होल स्कोयर के सूत्रे भेगे ए प्लस बर होल स्कोयर मत तेल ए स्कोयर अर्थात वन ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर अर्थात आर ब हंड्रेड एर स्कोयर प्लस टू ए वि अर्थात टू इंटू वन इंटू आर बै हंड्रेड माइनस वन जमन छोड़ रेखे दिए समान आठ हज़ार छः बहान्न जो बोले आज है समान क्याकुलेशन कर तुम्हारा देखते ही पाच जो प्लस वन माइनस वन केटे गए ए पास रही है से लसागु कर लसागु दस हज़ार लसागु कर टोटाल पी दिए एक राशिमला एने जो है पी इज इक्वल्स टू तुम्हारा स्क्रिने देखते भलो मत ही आठ हज़ार छः बहान्न इंटू दस हज़ार बर स्कोयर प्लस टू हंड्रेड आर ओके तो पी दे देखो टोटाली हमें क्योंकि दो राशि मेला पेलम एक हे एक नम्बर जो समीकरण और एक हे तुम स्क्रिने देखते निश्चय जो दो नम्बर जो समीकरण एबार मूलधन तो एक ही ना तो मूलधन बेर बेर करते मूलधन तो एक ही 
তো মূলধন যদি একই হয় তাহলে এক নম্বরে দুই নম্বর এটাকে তুলনা করে আমরা পাবো পি এর মান দু উভয় ক্ষেত্রে পি এর মান আমরা তুলনা করে নিয়েছি তো চলো এক নম্বর দুই নম্বর থেকে তুলনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক নম্বর সমীকরণ পি ইজিকোয়াস টু ছিল আট হাজার চারশো ইন্টু পঞ্চাশ বাই আর সেটা ইজ ইকোয়াস টু দুই নম্বর সমীকরণ যেটা পি এর মান ছিল যেটা হচ্ছে আট হাজার ছয়শো বাহান্ন ইন্টু দশ হাজার বাই আর স্কোয়ার প্লাস দুশো আর তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সিম্পলি এটাকে ক্যালকুলেট করা হয়েছে আট হাজার চারশো ইন্টু পঞ্চাশটাকে গুণ করে নিয়ে আর স্কোয়ার প্লাস দুশো আরের সঙ্গে গুণ করে দেওয়া হয়েছে যেটা ইজ ইকোয়াস টু আট হাজার ছয়শো বাহান্ন ইন্টু দশ হাজার ইন্টু আর যেটাকে ক্যালকুলেশন টোটাল করা হয়েছে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ভালো মতোই আশা করি তো ওটাকে কিছু না নর্মালিভাবে ক্যালকুলেশন করে নেওয়া হয়েছে আরের দুটো টার্মকে এক পাশে করে দেওয়া হয়েছে দেওয়ার পরে আরের একটা টার্মকে কেটে দেওয়া হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই স্ক্রিনে অ্যাট লাস্ট যেটা বেড়েছে আর স্কোয়ার ইজ ইকোয়াস টু আর স্কোয়ার ইজ ইকোয়াস টু টু ফাইভ টু চারটি জিরো আর বাই বাই চার লাখ কুড়ি হাজার তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো ওখানে একটা উদ্পাশে উভয় পক্ষে আর আর কেটে দিই কারণ আর নট ইকোয়াস টু জিরো তাহলে আর ইকোয়াল টু আমার টোটাল বের হবে টু ফাইভ টু জিরো 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 বাই ফোর টু জিরো 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 সমান দেখবে তোমরা ক্যালকুলেট করবে এখানে কাটাকাটি করা পর দেখবে তোমরা ছয় বেরোবে ওকে তাহলে আর ইজ ইকোয়াস টু ছয় পার্সেন্ট একটা বেরিয়ে গেল আমাদের সুদের হার যেটা চেয়েছিল ওটা বেরিয়ে গেল এবার কি মূলধনও চেয়েছে তো মূলধন বা আসল যেটা চেয়েছে এক নম্বর সমীকরণ যেটা ছিল যে পি ইজ ইকোয়াস টু আট হাজার চারশো ইন্টু পঞ্চাশ বাই আর ওখানে আমরা শুধুমাত্র আর এর জায়গায় যে সিক্স পার্সেন্ট বেরোলো সিক্স পার্সেন্ট আমরা বসিয়ে দিয়েছি তো এটাও তোমরা ক্যালকুলেট করে দেবে ক্যালকুলেশনটা আমি এত এর থেকে বেশি কাটাকাটি করলে অস্পষ্ট হয়ে যাবে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে তো আমি এখানে কাটাকাটি করিনি তোমরা নিশ্চয়ই কাটাকাটি করে বাড়িতে দেখবে এই আনসারটাই আসবে তো পি ইজ ইকোয়াসটা আমরা পেয়ে গেলাম সত্তর হাজার টাকা সুতরাং আসল যেটা পি বা মূলধন সেটা হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা ওকে টোটালটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ তো চলো নেক্সট কোয়েশনে যাওয়া যাক চার নম্বর কোয়েশ্চেন টোটাল মনে হচ্ছে ছটা কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে তোমাদের ওকে তো চার নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে যদি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এক্ট জিরো এই দীঘাত সমীকরণের বীজ দয়ের অনুপাত ওয়ান ইস টু আর হয় তবে দেখাও যে দেখাও যে আর প্লাস ওয়ান এর হোল স্কোয়ার বাই আর ইজ ইকোয়াস টু বি স্কোয়ার বাই এ সি মানে যেটা দেওয়া আছে সেটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো বলে দেওয়া হচ্ছে যে বীজ দয়ের অনুপাত ওয়ান ইস টু আর ঠিক আছে তাহলে আমরা বীজ দয় একটাকে ধরে নিই এক্স এবং আরেকটা ধরে নিই আর এক্স দেখো একটাকে এক্স এবং আর এক্স ধরে নিলে কিন্তু অনুপাত করলে এক্স আর এক্সটা কিন্তু চলে যাবে আর ওয়ান ইস টু আরই রয়ে যাবে ওকে এই জন্য আমরা এক্স আর আর এক্স সুবিধার্থে ধরে নিয়েছি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এ করলে জিরো দীঘা সমীকরণের বীজ দেয় তাহলে এক্স এবং আর এক্স যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি তো আমরা জানি সমীকরণ বলছি যে আলফা এবং বিটা যখন হয় তখন আলফা প্লাস বিটা মানে দীঘা সমীকরণ এক্স এস প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এ করলে জিরো সমীকরণের বীজ দয় যখন আলফা এবং বিটা হয় তখন তাদের বীজ দয়ের যোগ ফল অর্থাৎ আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকোয়াসটি কী হয় মাইনাস বি বাই এ তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি বীজ দয় শুধু এক্স এবং আর এক্সে পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ একটা বীজ এক্স এবং অপর বীজ আর এক্স হয় তাহলে এক্স প্লাস আর এক্স সমান আমরা বলতে পারি মাইনাস বি বাই এ ওই একই সূত্র ধরে ওকে তো এখান থেকে আমরা এক্স কমন নিয়েছি এক্স কমন নিয়ে নিলে হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস আর ইজ ইকোয়াস টু মাইনাস বি বাই এ সমান হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস আর এক্সটাকে এ পাশে আমরা করে দিয়েছি মাইনাস বি বাই এ এক্স কেন করেছি কারণ আমার এখানে ওয়ান প্লাস আরের মানটা কিন্তু দরকার তোমরা কোয়েশ্চেনে দেখতে পাচ্ছ লেফট হ্যান্ড সাইডটা লক্ষ্য করো যে ওয়ান প্লাস আরে হোল স্কোয়ার আমাদের দরকার ওকে তো ওয়ান প্লাস আর এখানে বের করে নিয়েছি যে মাইনাস বি বাই এ এক্স এটাকে এক নম্বর সমীকরণ পুট করে দিয়েছি দ্বিতীয় হচ্ছে বীজ দয়ের গুণফল যে সমীকরণ আলফা বিটা যদি দুটো বীজের বীজ হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা জানি আলফা ইন্টু বিটা সমান সি বাই এ হয় তো এখানে আলফা ইন্টু বিটার জায়গায় আমরা এক্স এবং আরেকটা অপর বীজ যেটা হচ্ছে আর এক্স এর গুণফল অর্থাৎ এক্স ইন্টু আর এক্স সমান সি বাই এ করে দিয়েছি তারপর দেখ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আর এক্স স্কোয়ার ইজ ইকোয়াস টু সি বাই এ ইমপ্লাইজ দ্যাট আর ইজ ইকোয়াস টু সি বাই এ এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারটাকে এ পাশে এনেছি আর এর মানটা বের করেছি কারণ তোমরা লেফট হ্যান্ড সাইড যদি আবারও লক্ষ্য করো দেখবে ওখানে একটা আর বলে একটা রাশি রয়েছে তাহলে আর এর মানটাও এনে বের করে নিয়েছি যেটাকে আমরা দুই নম্বর পুট করে দিলাম ওকে তো দুই নম্বর সমীকরণ যেটা রয়েছে আর এর মান সেটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ না সরি ওটা এক নম্বর সমীকরণ হবে মেবি তো এক নম্বর সমীকরণটাকে আমরা যদি বর্গ করি ওয়ান প্লাস আর যেহেতু ওয়ান প্লাস আরের হোল স্কোয়ার একটা টার্ম ওখানে রয়েছে তাই আমরা বের করে নিলাম ওয়ান প্লাস আরের হোল স্কোয়ার ইজ ইকোয়াস টু যেটা হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ
তো নেক্সট যেটা দেওয়া আছে এটা আসলে আমাদের বইয়ের একটা উপপাদ্য যেটা হচ্ছে প্রমাণ করো যে ব্যাস নয় এরূপ কোনো যে কে যদি বৃত্তের কেন্দ্র কবি কোনো সরলেখা সমধিখণ্ডিত করে তাহলে ওই সরলেখা ওই জায়ের উপর লম্ব হবে দেখো বইয়ে উত্তরটা করে দেওয়া হচ্ছে উপপাত্য তেত্রিশ পেজ নম্বর ষাট ওকে তো আমি বলবো না যে বই দেখে তোমরা টুকে নাও তোমাদের বুঝতেও অসুবিধা হতে পারে এই আমি এটাকে আবার নিজে করে এবং তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি ওকে তো ভিডিও থেকে একদম স্কিপ করো না দেখতে থাকো তো এখানে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে প্রমাণ করতে পারছে ব্যাস নয় এরকম কোনো একটা জ্যাকে যদি যে জ্যাটা হচ্ছে এবি যদি বৃত্তের কেন্দ্রগামী কোনো একটা সরল রেখা যেটা হচ্ছে ও ডি সমদ্ধিখণ্ডিত করেছে অর্থাৎ এডি সমান বিডি তাহলে ওই সরল রেখা ওই জ্যায়ের উপর লম্ব অর্থাৎ ও ডি লম্ব এবি এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো প্রমাণ উত্তরটা তোমরা দেখে নাও প্রদত্ত ধরি ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের ব্যাস নয় এরূপ একটি যে এবি যেটা এখনই তোমাদের সামনে চিত্র একটা উপস্থাপন করা হয়েছে সেই চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এবি হলো এখানে একটি জ্যা এবং ডি হচ্ছে এবি এর মধ্যবিন্দু কারণ বলে দেওয়া হয়েছে মধ্যবিন্দু বলে দেওয়া হয়েছে যে ও কেন্দ্রগামী অর্থাৎ ওডি যে সরল লেখা সেটা হচ্ছে এবি এর মধ্যবিন্দু অর্থাৎ ওকে তাহলে এবি মধ্যবিন্দু যদি হয় তাহলে এ ডি এবং বি ডি এটা সমান হবে কারণ এটা দু সমান দুটি ভাগেই তো ভাগ করেছে তাই না তাহলে বলে সেবার প্রমাণ করতে হবে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে ওডি লম্ব এবি অর্থাৎ ওডি এবি জের উপর লম্ব এটাই আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তো অঙ্কন কী করতে হয়েছে যে ও এ আর ও বিটাকে আমরা যুক্ত করে দিয়েছি ওকে আমাদের প্রমাণ করার সুবিধার্থে প্রমাণটা এবার কী করেছি তোমরা দেখো ত্রিভুজ ও এ ডি বাম দিকে যে ছোট ত্রিভুজটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবং ত্রিভুজ ও বি ডি ডান দিকে যে ছোট ত্রিভুজ অর্থাৎ ও ডি যে ও ডি ও ডি সরলেখাতে যে দুটি ত্রিভুজকে ভাগ করেছে আর কি ঠিক আছে ওই ত্রিভুজটাকে দেখলে দেখতে পাবে ও এ যেটা হলো বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ ওটাই কিন্তু সমান ও বি তাই না বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ কি আর আলাদা হয় বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ সব ক্ষেত্রে একই হবে তাহলে ও এ সমান ও বি আবার দেখো এ ডি সমান বি ডি বা ডি বি কেন বলো দেখি কারণ ডি হচ্ছে এ বি এর মধ্যবিন্দু তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে ডি এ বি এর মধ্যবিন্দু তাহলে এ ডি সমান বি ডি ওকে তাহলে এ ডি সমান বি ডি আবার ও ও এ সমান ও বি এটা কি একই বৃত্তের ব্যাসাদ্ধ আর এডি সমান ডিবি এটা প্রদত্ত আমরা বলতে পারি কারণ বলে দেওয়া আছে যে ডি মধ্যবিন্দু আবার দেখো ও ডিটা কিন্তু সাধারণ বাহু তাই না অর্থাৎ ত্রিভুজ এ ও ডি এর ক্ষেত্রেও ও ডি পড়বে আবার ত্রিভুজ বি ডি ও এর ক্ষেত্রেও ও ডি পড়বে তাই ও ডিটা সাধারণ বাহু তাহলে আমরা সর্বসমতা সত্ত্ব অর্থাৎ তিনটা বহুজন সমান তখন আমরা বলতেই পারি যে ত্রিভুজ এ ও ডি এবং ত্রিভুজ ও ডি বি অর্থাৎ এই যে ও ডি যে দুটো ত্রিভুজকে ভাগ করেছে সেই দুটো ত্রিভুজ পরস্পর সর্বসম দেখো সর্বসম চিহ্ন দিয়ে তোমাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে এস 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 শর্তানুসারে অর্থাৎ সাইড 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 বা বাহু 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 শর্তানুসারে ওকে তো সর্বোচ্চম ত্রিভুজের অনুরূপ কোন সমান হয় আমরা জানি তাহলে আমরা বলতেই পারি যে তোমরা চিত্রও দেখতে পাচ্ছ যে ও ডি এ যে কোনটা অর্থাৎ এই এই যে কোনটা এই যে কোনটা ও ডি এ এই কোনটা সমান ও ডি বি অর্থাৎ এই ও ডি যে বি কোনটা এই পাশে যে কোনটা আছে ও ডি বি এই কোনটা কী হচ্ছে না সমান কেন এটা সর্বসম ত্রিভুজ যেহেতু বলে দিচ্ছি দুটো ত্রিভুজ যেহেতু সর্বসম সুতরাং দুটো ত্রিভুজের অনুরূপ অংশ বা অনুরূপ কোণ তাই এই দুটো কোণ আমরা সমান বলতে পারি আবার কেন বলা হয়েছে যে সমান যে ও ডি এবং আবার যেহেতু ও ডি এবং এ বি ও ডি এ বি জের উপর দণ্ডায়মান হয়ে সমান কোণ উৎপন্ন করেছে অর্থাৎ ও ডি যে লম্ব সেটা এ বি এর অবি লম্ব এখনও বলা যাবে না ওডি যে সরলেখাটা এ বি এর উপর দণ্ডমান হয়েছে এবং পরস্পর যে দুটি কোণ যে তৈরি করেছে কোন ও ডি এ এবং ও ডি বি এ দুটো কোণ যদি সমান কোণ তৈরি করে তাহলে আমরা বলতে পারি না যে ও ডি এ সমান ও ডি বি সমান এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি বলতেই পারি কারণ দুটো সমান কোণ তৈরি করেছে তাহলে হাইলি তো সমান কোণ তৈরি করেছে আর এ বি একটা সরলেখার উপর যদি সমান কোণ তৈরি করে দুটো কোণে যোগ ফলতে একশো আশি হতেই হবে তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি যে এক একটা কোণ নব্বই ডিগ্রি করে ওকে তাহলে সুতরাং ও ডি লম্ব এ বি তাহলে ও ডিটা নিশ্চয়ই যদি এ বি এর উপর লম্ব হয়ে থাকে তখনই তো নব্বই ডিগ্রি কোন করবে তাহলে এটাই আমাদের প্রমাণ করতে বলে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তোমরা পুরো উত্তরটা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ উপবাদ্য নম্বর তেত্রিশ পেজ নম্বর সিক্সটিতে তোমরা বইয়ের তোমাদের যে পর্ষদ থেকে যে বই দেওয়া হয়েছে ওই বইয়েতেও পেয়ে যাবে এভাবেই ঠিক করে দেওয়া হয়েছে তোমরা যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় এই জন্য তোমাদেরকে বললাম ওকে নেক্সট তোমার লাস্ট কোয়েশ্চেন মনে হচ্ছে দেখে দেখে নিতে পারো আবারও লম্ব বিত্তাকার চৌং পরিমিতির অঙ্গ যে একটি লম্ব বিত্তাকার চৌংয়ের উচ্চতা উহার ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ একটি লম্ব বিত্তাকার চৌংয়ের উচ্চতা উহার ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ যদি উচ্চতা ছয় গুণ হতো তবে চৌংটির আয়তন পাঁচশো উনচল্লিশ ঘন দেশি মিটার
তাহলে টু পাই আর কিউব তাই তো পাই আর স্কোয়ার ইন্টু টু আর ডেসিমিটার কিউব আকারে রেখে দিলাম ডেসিমিটার কিউব বা ঘন ডেসিমিটার আবার বলেছে যে যদি উচ্চতা ছয় গুণ হতো মানে এখানে বলতে যাচ্ছে যে উচ্চতা যদি ব্যাসার্ধের ছয় গুণ হতো তাহলে আমরা এই যে কল সিক্স আর যদি হতো এখানে লিখাই আছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে তখন লম্ববিত্তা লম্ববিত্তাকার চৌংটির আয়তন কি হতো পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এইচ কিন্তু এইচের জায়গায় যেহেতু সিক্স আর তাহলে এইচের জায়গায় আমরা সিক্স আর বসিয়ে দিতাম তখন ঘন ডেসিমিটার তখন আয়তন হতো সিক্স পাই আর কিউ ঘন ডেসিমিটার তখন বলেছে যদি ছয় গুণ হতো তবে চৌংটির আয়তন এত ঘন ডেসিমিটার বেশি হতো অর্থাৎ আমরা দ্বিতীয়বার যে আয়তনটা বের করেছি ওই আয়তনটা বেশি এবং ওই আয়তনটা কতটা বেশি প্রথমটার থেকে ফাইভ থ্রি নাইন অর্থাৎ পাঁচশো উনচল্লিশ ঘন ডেসিমিটার বেশি সুতরাং প্রদত্ত সত্তানুসারে আমরা বলতেই পারি যে দ্বিতীয় যে আয়তনটা বের করেছি তার থেকে যদি আমরা প্রথম আয়তনটা বিয়োগ করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে তার মান হবে বিয়োগ ফলের মান হবে পাঁচশো উনচল্লিশ ওকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেছ তাহলে এখানে ফোর পাই আর কিউব অর্থাৎ সিক্স পাই আর কিউব থেকে টু পাই আর কিউব যদি চলে যায় ফোর পাই আর কিউব ইজ ইকস টু পাঁচশো উনচল্লিশ সমান ফোর ইন্টু পায়ের মান আমরা বাইশে সাত বসিয়ে দিয়েছি ইন্টু আর কিউব সমান পায় ফাইভ থ্রি নাইন ক্যালকুলেশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর কিউব সমান ফাইভ থ্রি নাইন ইন্টু সেভেন নিচে যে সেভেনটা ছিল ওটাকে ওপাশে করে নিয়েছি বাই ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারপর ওটাকে আমরা এগারো দিয়ে কাটাকাটি করে নিয়েছি কাটাকাটি করে নেওয়ার পর উপরে আসে ফোর্টি নাইন ইন্টু সেভেন বাই ফোর ইন্টু টু সমান ফোর্টি নাইনটাকে আমরা সাত ইন্টু সাতে ভাগ করে নিয়েছি এবং নিচের ফোরটাকে টু ইন্টু টুয়ে ভাগ ভেঙে নিয়েছি তারপর দেখতে পাচ্ছ তিনটা সাত এবং তিনটা দুয়ের ভাগ ফল সুতরাং সাত বাই টু এর হোল কিউব আমরা করতে পারি সুতরাং আর ইজিকস টু সেভেন বাই টু তাহলে আর ইজিকস টু যদি সেভেন বাই আমাদের তো উচ্চতা চেয়েছে কোয়েশ্চেনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে উচ্চতা চেয়েছে আমাদেরকে চৌংটির উচ্চতা কত তাহলে আমরা এখানে এইচ ইজিকস টু ফার্স্ট ক্ষেত্রে যে যেটা দ্বিতীয়টা আমরা সিক্স আর করবো না কারণ ওখানে বলছে যদি হতো তাহলে এই ঘটনাটা করত কিন্তু আসলে এইচ ইজিকস টু কি টু আর তাহলে আমরা ফোর প্রথম যে সত্তরটা দেওয়া ছিল ওটাই নিব এইচ ইজিকস টু টু আর আর এই মান সেভেন বাই টু 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 কেটে যাবে সাত সুতরাং সেভেন ডেসিমিটার আনসার তো আশা করি তোমরা সমস্ত মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের যে কোশ্চেনগুলো দেওয়া হয়েছে আর সম্পূর্ণ সমাধান যে করে দিলাম তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করো অবশ্যই ভিডিওতে তোমাদের কোনো জায়গায় কোনোভাবে বুঝতে যদি অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আমি অবশ্যই রিপ্লাই দিব ওকে এছাড়াও আমার সঙ্গে তুমি কন্ট্যাক্ট করতে পারো তোমরা এফবিতে কন্ট্যাক্ট করতে পারো এফবিতে আমাকে ফলো করো ডিসক্রিপশন বক্সে আমি আমার এফবি অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো ओके तो भिडियो अवश्य लाइक करो और तुम्हार बंधुधर मध्य शेयर कर दाओ ओके तो अल द भेरि बेस्ट पढ़ाशुना करते थको थैंक यू भेरि माच